আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ লেসন প্রিয় এস এস সি শিক্ষার্থী বন্ধুরা সি প্রোগ্রামের উপর আরও একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম আমি গত লেকচার ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম কিওয়ার্ড ভেরিয়েবল এবং ডেটা টাইপ সম্পর্কে আজকের পার্ট হচ্ছে কিওয়ার্ড ভেরিয়েবল ডেটা টাইপের দ্বিতীয় আজকের ভিডিওতে আমি প্র্যাকটিক্যালি কিওয়ার্ড ভেরিয়েবল এবং ডেটা টাইপ সম্পর্কে আলোচনা করব বন্ধুরা শেষ পর্যন্ত সবাই আমার সাথে থাকবেন তাহলে ভিডিওটি অবশ্যই ভালো করে বুঝতে পারবেন এবং আপনারাও সহজে কিওয়ার্ড ভেরিয়েবল এবং ডেটা ব্যবহার করতে পারবেন তো বন্ধুরা আজকে আমরা যা যা শিখব কীভাবে প্রোগ্রামে কিওয়ার্ড ভেরিয়েবল এবং ডেটা ব্যবহার করা হয় ফর্মেট স্পেসিফায়ার কি এবং কেন ব্যবহার করা হয় তো বন্ধুরা আমরা গত লেকচার ভিডিওতে একটি এই ছাট দেখিয়েছিলাম আজকের ভিডিওতে আমি ছাটটি আরও একবার দেখিয়ে নিচ্ছি কিওয়ার্ড এখানে ক্যারেক্টার টাইপের জন্য আমরা ক্যারেক্টার বলতে যেমন এ এস আই এরকম ইংরেজি বর্ণমালার যে কোনো কিছু হচ্ছে ক্যারেক্টার ডাটা ক্যারেক্টার টাইপের ডাটা এগুলোর জন্য আমরা যে কিওয়ার্ডটা ইউজ করতাম সেটা হচ্ছে খাওয়ার হ্যাঁ এবং ফর্মেট স্পেসিফায়ারটা আজকে আমরা ইউজ করে দেখাবো মনে রাখবেন খাওয়ার টাইপের জন্য যে ফর্মেট স্পেসিফায়ার সেটা হচ্ছে ফার্সেন সি আবার হোল নাম্বার বা পূর্ণ সংখ্যার জন্য আমরা যে কিওয়ার্ড ইউজ করতাম সেটা হচ্ছে ইন্টেজার মানে ইন্ট এবং এর জন্য যে ফর্মেট স্পেসিফায়ার সেটা হবে ফার্সেন ডি আবার ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বারস বা ভগ্নাংশ সংখ্যার জন্য যে কিওয়ার্ডটা ইউজ করেছিলাম সেটা হচ্ছে ফ্লোট এবং এর জন্য যে ফর্মেট স্পেসিফায়ার সেটা হচ্ছে ফার্সেন এফ তারপর হচ্ছে ডাবল নাম্বার বা বড় ধরনের দশমিক সংখ্যা অর্থাৎ যে সকল সংখ্যা দশমিকের পরে ছয় গড়ের তুলনায় বেশি থাকে সেগুলোকে মূলত আমরা ডাবল বলে থাকি আর এই ডাবলের জন্য আমরা যে কিওয়ার্ড ইউজ করি সেটা হচ্ছে ডাবল এবং তার জন্য ফর্মেট স্পেসিফায়ারটা হবে ফার্সেন এল এফ তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমি এখন প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো কুড ব্লক্সে তো বন্ধুরা আমি প্রথমে আমি আমার কুড ব্লক্সে চলে যাচ্ছি তাহলে আমাদের আমাকে প্রথমে যে কাজটি করতে হবে কুড ব্লক্স ওপেন করতে হবে আমি আমার যে কুড ব্লক্স রয়েছে সেটিকে ওপেন করতেছি দ্য ওপেন সোর্স ক্রস প্ল্যাটফর্ম আইডি ফাইন প্রথমেই আমাকে যে কাজটি করতে হবে একটি নতুন ফাইল তৈরি করে নিতে হবে ফাইল তারপর নিউ ফাইল এফ টি ফাইল আমি একটি ফাইল ক্রিয়েট করে নিলাম ফাইলটি আমরা প্রথমে কি করব সেভ করে নিব ফাইল সেভ ফাইল একটা নাম দিয়ে দিলাম ডেস্কটপ সেভ করব তো একটা নাম দিলাম ডেটা টাইপ কিওয়ার্ড ভেরিয়েবল ডেটা টাইপ ঠো ফাইন আমি এটা সেভ করে নিলাম ফাইন আমরা আজকের প্রোগ্রাম যেটা করবো প্রোগ্রামের উদ্দেশ্যটা কি সেটা আমরা লিখে নিতে পারি আগে কমেন্টের মধ্যে তো বন্ধুরা আমরা জানি কমেন্ট কীভাবে দিতে যদি আমরা সিঙ্গল লাইনের কমেন্ট দিই তাহলে প্রথমে আমরা ডাবল অবলিক দিয়ে দিব যে রাইট এ প্রোগ্রাম দ্যাট প্রিন্ট নাম্বারস নাম্বারস বন্ধুরা আমরা এটা এক লাইনের কমেন্ট দিলাম অর্থাৎ আমরা এক লাইনের মধ্যে শেষ করে দিলাম যদি আমরা এক লাইনের কমেন্ট দিয়ে আমরা এই কাজটা করতে পারি ডাবল অবলিক দিয়ে কাজটা করে থাকি বাট যদি আমরা সেটা আমরা একাধিক লাইন দিতে চাই অর্থাৎ যদি দুই লাইনে দিতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই যে কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে স্ট্রিকশান অর্থাৎ অবলিক দিয়ে স্টার তারপরে যেখানে ক্লোজ করবো সেখানে স্টার দিয়ে অবলিক দিয়ে ক্লোজ করে দিতে হবে ফাইন আমাদের যে বেসিক ফরমেট সেটা তো আমাদের জানা আছে আমাদের প্রথমে যেটা লিখতে হয় হ্যাশ ইনক্লুড এস টি ডি আই ও ডট এইচ তারপর লিখতে হয় ইন্ট মেন ফাইন তারপর আমাদেরকে সেকেন্ড ব্রাকেটা দিতে হয় বন্ধুরা এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক ফরমেট আমরা যে কোনো প্রোগ্রাম তৈরি করি না কেন আমাদেরকে কিন্তু এই বেসিক ফরমেটটাই তৈরি করতে হবে বন্ধুরা আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা প্রিন্ট নাম্বারস আমরা একটা পূর্ণ সংখ্যা বলো লোন অথবা ভগ্নাংশ সংখ্যা বলো অথবা ডাবল নাম্বার বলুন আমরা এরকম নাম্বার প্রিন্ট করে দেখাবো 
তো বন্ধুরা মনে করুন আমি এখানে একটা সংখ্যা নিলাম সেটা হচ্ছে টেন আমি কি নিলাম একটা সংখ্যা নিলাম টেন বন্ধুরা আমরা জানি সি প্রোগ্রামে যে কোনো সংখ্যা নেই যে কোনো অক্ষর নেই যে কোনো ডেটা নেই সেটা কিন্তু সরাসরি ব্যবহার করা যায় না সেটাকে কোনো একটা চলকের মধ্যে দিতে হয় অর্থাৎ আমরা মনে করুন এই যে টেন সংখ্যাটা আছে সেটাকে আমরা একটা চলকের ভিতরে দিয়ে দিলাম অর্থাৎ নাম এন ইউ এম নাম 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 একটা চলক দেখুন এই যে টেন সংখ্যাটা এটা কার ভিতরে গেল এই নামের ভিতরে গেল ফাইন বন্ধুরা আমরা এটা ইউজ করলাম আর আমরা জানি আমরা যে ধরনের ডেটাটা ইউজ করব সেটা টাইপটা কিন্তু আগে বলে দিতে হবে যেহেতু আমরা এটা একটা পূর্ণ সংখ্যা ইউজ করলাম সো তার পূর্বে আমাদেরকে অবশ্যই এখানে পূর্ণ সংখ্যা লেখার জন্য আমাদের যে কিওয়ার্ড সেটা হচ্ছে ইন্ট সেটা অবশ্যই উল্লেখ করে দিতে হবে কেননা ডেটা টাইপটা অবশ্যই বলে দিতে হবে তারপরে মনে করেন এটা একটা ইনস্ট্রাকশন লাস্টে কি একটা সিমিকল ইউজ করতে হবে অর্থাৎ আমরা একটা টেন সংখ্যা নিলাম হ্যাঁ এই টেন সংখ্যাটা কিন্তু সরাসরি ইউজ করা যাবে না সেটাকে অবশ্যই কোনো একটা চলকের মধ্যে রাখতে হবে অর্থাৎ যে কোনো একটা নাম দিয়ে তার ভিতরে রাখতে হবে তাই আমি নাম নামে একটা চলক নিয়ে নিলাম নাম অর্থাৎ আমি এটাকে নাম দিতে পারি অথবা নাম্বার ওয়ানও দিতে পারি নাম্বার ওয়ান দিলাম নাম্বার ওয়ান নামে একটা চলক যার ভিতরে কত আছে টেন এবং এটা কোন ধরনের সংখ্যা এটা একটা পূর্ণ সংখ্যা কারণ এখানে দশমিক নেই সো এটা যেহেতু পূর্ণ সংখ্যা আমাদেরকে অবশ্যই তার ডাটা টাইপ ইন্ট বলে দিতে হবে ফাইন এটা খুব হ্যালো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই সংখ্যাটাকে প্রিন্ট করা আমরা কি করলাম সেটাকে প্রিন্ট করে দেখাবো বন্ধুরা প্রিন্ট করার জন্য আমরা জানি যে ফাংশন সেটা হচ্ছে প্রিন্ট এফ আমি গত আর কয়েকটা ভিডিওতে দেখিয়েছি প্রিন্ট এফের কাজটা কি প্রিন্ট এফ প্রিন্ট এফের ভিতরে আমরা যাহা লিখি সেটাই কিন্তু প্রিন্ট করে দেখাবে প্রিন্ট এফের ভিতরে কোনো কিছু লিখতে হলে সেটা কিন্তু হবে ডাবল কোটেশনের ভিতরে লিখতে হবে প্রিন্ট এফ আমরা যেহেতু এখানে নাম্বার ওয়ান প্রিন্ট করবো আমরা এখানে একটা ইনস্ট্রাকশন দিতে পারি যে নাম্বার ওয়ান ইজ নাম্বার ওয়ান ইজ নাম্বার ওয়ান বা এক নাম্বার সংখ্যাটি হলো ইজ আমি চাচ্ছি যে এই যে নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান ইজ নাম্বার ওয়ান ইজ এই যে নামের ভিতরে যে সংখ্যাটা আছে টেন এই সংখ্যাটা এখানে প্রিন্ট করে দেখাবে দেখি তাহলে এখানে নাম্বার নাম্বার ওয়ান আছে এটা লিখে দিয়ে দেখি এটা প্রিন্ট করে দেখাই কি না নাম ওয়ান সরি আমি আউটপুট আগে দেখে নিই এখানে একটা সিমি কলন দিতে হবে কারণ সি প্রোগ্রামের প্রত্যেকটা ইনস্ট্রাকশনের পরে অবশ্যই সিমি কলন দিতে হয় ফাইন আমি বিল্ড অ্যান্ড রান করতে শিখ বন্ধুরা খেয়াল করুন এখানে নাম্বার ওয়ান ইজ নাম্বার ওয়ান ইজ এখানে আমি চাচ্ছিলাম কি এখানে এই যে টেন এটা কিন্তু এখানে প্রিন্ট করে দেখানো বাট এখানে কি দেখায় নাই তো আমরা যে কাজটা করবো এখানে ইন্ট নাম্বার ওয়ানকে প্রিন্ট করতে চাইছিলাম তাই এখানে নাম্বার ওয়ান লিখে দিকে আসে কি না নাম ওয়ান এখন কি করলাম আমরা নাম ওয়ান লিখলাম যাতে করে এই নাম ওয়ান ওয়ানের ভিতরে যে সংখ্যাটা আছে সেটা যাতে করে এখানে প্রিন্ট করে দেখাই আমি এটাকে আবারও রান করতেছি বিল্ড অ্যান্ড রান ফাইন বাট কিন্তু ওইখানে কিন্তু দশ যে সংখ্যাটি ছিল সেটা কিন্তু প্রিন্ট করে দেখাই নাই কারণ হচ্ছে কারণটাকে আমি বলছি মনে রাখবেন যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা বা ইন্টিজার টাইপের কোনো ডেটা যদি আমরা প্রিন্ট করতে চাই তার জন্য কিছু ফর্মেট স্পেসিফাই রয়েছে একটা সেটা ইউজ করতে হবে আমি এখানে খেয়াল করুন আমরা বলেছিলাম যে ইন্টিজার টাইপের কোনো ডেটা অর্থাৎ এই যে ইন্টিজার টাইপের যদি কোনো কোনো কিছু আমরা প্রিন্ট করতে চাই তাহলে তার জন্য যে ফর্মেট স্পেসিফাই সেটা হচ্ছে ফার্সেন ডি আমাকে এই ফার্সেন ডিটা ইউজ করে দেখাতে হবে অর্থাৎ আমরা কি করব এখানে যেহেতু নামনের ভিতরে টেন আছে যদি আমরা এই টেন সংখ্যাটাকে প্রিন্ট করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে এখানে যে কাজটা করতে হবে এই টেনটাকে প্রিন্ট করার জন্য যেহেতু এটা একটা ইন্টিজার টাইপের ডেটা ইন্টিজার টাইপের ডেটা প্রিন্ট করার জন্য যে ফর্মেট স্পেসিফাই সেটা হচ্ছে ফার্সেন ডি আমাকে ফার্সেন ডি লিখতে হবে ফার্সেন ডি লিখলেই শেষ হয়ে যাবে না আমাদের আরও একটা কাজ করতে হবে ফার্সেন ডি লিখে ওই যে ডাবল কোটেশনটা রয়েছে এই যে কোটেশন কোটেশনটার বাইরে যেতে হবে বাইরে গিয়ে কমা দিতে হবে কমা দিয়ে বলতে হবে যে এই যে ফার্সেন ডি রয়েছে এটা কার মানটাকে প্রিন্ট করতেছে এই যে ফার্সেন ডি সে কিন্তু প্রিন্ট করবে নাম্বার ওয়ানের ভিতরে যে সংখ্যাটা আছে সেটাকে সো আমাকে এই ফার্সেন ডি এর যে ভেরিয়েবলটা আছে সেটাকে বলে দিতে হবে অর্থাৎ এখানে নাম্বার ওয়ান কতটা বলে দিতে হবে এখন যদি আমরা আউটপুট দেখি তাহলে অবশ্যই আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফলটা চলে আসবে আমরা এখানে ইভিজিবি লেখা বলার জন্য গেটস কার আমরা ফাংশন ইউজ করতে পারি ফাইন তো বন্ধুরা আমরা এখন আবার রান করতেছি 
বন্ধুরা দেখুন এখানে কিন্তু আমরা এখানে কি লিখলাম নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান ইজ ফার্সেন ডি এই যে এই ফার্সেন ডি দেওয়ার পরে কিন্তু আমরা সরাসরি আউটপুটটা পেয়ে গেলাম যে নাম্বার ওয়ান ইজ টেন নাম্বার ওয়ান ইজ টেন অর্থাৎ মনে রাখবেন যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা আমরা প্রিন্ট করব পূর্ণ সংখ্যা প্রিন্ট করতে হলে যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময় আমাদেরকে অবশ্যই তার যে ফর্মেট স্পেশাল রয়েছে সেটাকে ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ আমরা এখানে ফার্সেন্ট ইউজ করলাম তারপর বলে দিতে হবে যে এই ফার্সেন্টি কার মানটাকে প্রিন্ট করবে এই ফার্সেন্টি প্রিন্ট করতেছে কার মানটাকে এই নাম্বার ওয়ানের মানটাকে প্রিন্ট করতেছে তাই আমরা এখানে কী বললাম নাম্বার ওয়ানটা লিখে দিলাম বন্ধুরা আমরা এখানে দেখলাম কিভাবে একটা পূর্ণ সংখ্যা প্রিন্ট করতে হয় মনে করুন আমরা এখন পূর্ণ সংখ্যা না একটা ভগ্নাংশ সংখ্যা প্রিন্ট করব যে কোনো একটা ভগ্নাংশ সংখ্যা আমরা ইচ্ছা করলে এখানে একাধিক পূর্ণ সংখ্যা প্রিন্ট করতে পারি যেমন আমরা এখানে একটা ভেরিয়েবল নিয়েছিলাম নাম্বার ওয়ান নামের আমরা ইচ্ছা করলে এখানে নাম্বার টু দিয়ে আরও একটা ভেরিয়েবল নিলাম নাম্বার টু যেহেতু আমরা ইন্টারটেবল ভেরিয়েবল নিব তাই আমরা ইন্ট ইন্ট বা ডাটাটা আগে বলে দিতে হবে ইন্ট নাম্বার টু নামে আরটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি এখানে নাম্বার টু এবং তার ভিতরে আমরা দিলাম মনে করুন ফিফটিন কত দিলাম আমরা এখানে ফিফটিন বন্ধুরা আমরা এখানে ইন্টেজার টাইপের আরও একটা ভেরিয়েবল নিলাম নাম্বার টু নামে এবং তার ভিতরে কত গেল ফিফটিন আমরা এইটাকেও প্রিন্ট করে দেখাবো তো আমরা এটাকে প্রিন্ট করে দেখানোর জন্য যে কাজটা করতে পারি আমরা আগে প্রিন্ট করেছিলাম কোনটাকে আগে প্রিন্ট করেছি নাম্বার ওয়ান ইজ পার্সেন্টেজ নাম্বার ওয়ান এখন প্রিন্ট করবো নাম্বার টুটাকে এই যে এই সংখ্যাটাকে আমরা প্রিন্ট করে দেখাবো তাহলে প্রিন্ট করার জন্য আমরা অবশ্যই জানি আগের মতো করে কি করতে হবে প্রিন্ট এফ লিখতে হবে প্রিন্ট এফ প্রিন্ট এফ তারপর ডাবল কোটেশন ডাবল কোটেশনের ভিতরে আমরা নাম্বার টু প্রিন্ট করবো তাহলে এখানে লিখতে দেওয়া যে নাম্বার টু নাম্বার টু ইজ নাম্বার টু ইজ বা নাম্বার টু হলো আমাদের এখানে কী করতে হবে নাম্বার টু এর ভিতরে যে সংখ্যাটা আছে সেটাকে আমরা প্রিন্ট করে দেখাবো আমরা কিন্তু এই সরাসরি এটাকে প্রিন্ট করতে পারবো না আমরা জানি যে কোনো ইন্টিজার টাইপের ডেটা প্রিন্ট করতে হলে আমাদের যে কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে কি তার জন্য যে ফর্মেট স্পেসিফায়ার রয়েছে সেটা ইউজ করতে হবে আর ইন্টিজার টাইপের যে কোনো কিছু প্রিন্ট করতে হলে তার যে ফর্মেট স্পেসিফায়ার সেটা হচ্ছে কি ফার্সেন ডি এই যে ফার্সেন ডি আমরা সেটা লিখে দিব তার মধ্যে আমরা যে কাজটা করবো এখানে কি করবো পার্সেন ডি ইউজ করলাম পার্সেন ডি লিখে লিখলে শেষ হবে না আমাদেরকে এই যে ডাবল কোটেশন রয়েছে ডাবল কোটেশনের পরে কমা দিতে হবে কমা দিয়ে বলতে হবে এই যে পার্সেন ডি সে কার মানটাকে প্রিন্ট করতেছে নাম্বার ওয়ানের মান প্রিন্ট করবে নাকি নাম্বার টু এর মান প্রিন্ট করবে অবশ্যই এখানে নাম্বার টু এর মানটা আমরা প্রিন্ট করতে চাচ্ছি তাই আমাদেরকে এখানে বলে দিতে হবে নাম্বার টু অর্থাৎ আমরা এখানে যেভাবে লিখেছি সেম টু সেম এখানে চলকটা বসিয়ে দিতে হবে ফাইন এখন আমাদের সেমি কলম দিয়ে এই যে ইনস্ট্রাকশানটা ক্লোজ করলাম এখন যদি আমরা এটাকে সেভ করে রান করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো আউটপুটটা কি আসছে ফাইন ও ফাইন দেখুন এখানে নাম্বার ওয়ান ইজ ফার্সেন্ট ডি এখানে ফার্সেন্ট ডি বলতে এই ফার্সেন্ট ডি কিন্তু প্রিন্ট করবে না এই ফার্সেন্ট ডি দ্বারা বোঝাচ্ছে একটা ডেসিমেল সংখ্যা অর্থাৎ ডি মানে ডেসিমেল অর্থাৎ এই যে পূর্ণ সংখ্যাটা সেটাকে প্রিন্ট করে দেখাবে অর্থাৎ এটা আমরা কীভাবে বললাম এই যে নাম্বার ওয়ানটা আমরা এখানে উল্লেখ করে দিলাম তারপর দ্বিতীয় প্রিন্ট এফে আমরা নাম্বার টুকে প্রিন্ট করতে চাচ্ছি তাই এখানে লিখলাম নাম্বার টু ইজ কারণ আমরা জানি প্রিন্ট এফের ভিতরে যাহাই লিখে সেটা কিন্তু আউটপুটে যাই বাট এই যে ফার্সেন ডি সেটা কিন্তু আউটপুটে যাবে না এই ফার্সেন ডি দ্বারা বোঝাচ্ছে একটা পূর্ণ সংখ্যা বা বা ডেসিমেল সংখ্যা ফার্সেন ডি তারপর আমরা বলে দিলাম যে এই ফার্সেন ডি কাকে প্রিন্ট করতেছে এই ফার্সেন ডি প্রিন্ট করতেছে নাম্বার টুকে আমরা এখানে চলাটা উল্লেখ করে দিলাম নাম্বার টু ফাইন তারপর আমরা এখানে আউটপুটটা দেখলাম যে নাম্বার ওয়ান ইজ টেন তারপর নাম্বার টু ইজ ফিফটিন বাট আমরা চাইছিলাম যে এরকম যে প্রথমে প্রিন্ট এফ প্রথম প্রিন্ট এফে এক এক লাইনে হবে নাম্বার ওয়ান তারপর দ্বিতীয় লাইনে হবে নাম্বার টু বাট এটা কি এক দুইটাই কিন্তু এক লাইনে চলে আসছে বাট এটা আমাদের প্রবলেম হচ্ছে বুঝতে তাই আমরা যে কাজটা করতে পারি আমাদেরকে এখানে ফর্মের স্পেশিফার ইউজ করতে পারি আমরা এখানে অর্থাৎ আমরা নিউ লাইনের জন্য এটা যাতে নিসের লাইনে চলে যাই নিউ লাইনের জন্য আমরা কি করব এই যে প্রথম যে প্রিন্ট এফ রয়েছে তার ভিতরে আমরা একটা নিউ লাইন দিয়ে দেব আমরা জানি কতগুলো ব্যাকস্লেস ক্যারেক্টার ছিল ব্যাকস্লেস ক্যারেক্টার বলতে এক ব্যাকস্লেস দিয়ে আমরা এন দিই মূলত আমরা ব্যাকস্লেস এন কেন ইউজ করি নতুন লাইনের জন্য যাতে করে এই লাইনটা নিচে চলে যায় এই জন্য ব্যাকস্লেস এনটা ইউজ করা থাকি ফাইন যদি আমরা এখন আউটপুটটা দেখি তাহলে কি আসে ফাইন দেখুন এখন কিন্তু খুব সুন্দরভাবে দুটি লাইনে চলে আসছে অর্থাৎ প্রথ
আমরা যদি বেলগুলো চেঞ্জ করে দেই অটোমেটিক্যালি কিন্তু এখানে বেলগুলো সে নিয়ে নেবে কারণ প্রিন্টে প্রথমে বলা যায় নাম্বার ওয়ান ইজ নাম্বার ওয়ান ইজ ফার্সেন ডি ফার্সেন ডি বলতে একটা পূর্ণ সংখ্যা বোঝাচ্ছে এখানে তারপর ব্যাক্সলাস এন দিলাম নিউ লাইনের জন্য তারপর এই যে ফার্সেন ডি বলে দিলাম এই ফার্সেন ডি কাকে প্রিন্ট করতেছে নাম্বার ওয়ানকে প্রিন্ট করতেছে অর্থাৎ নাম্বার ওয়ানের ভিতরে আমরা যতই দিব না কেন সেটাই প্রিন্ট করে দেখাবে অনুরূপভাবে নাম্বার টু ইজ ফার্সেন ডি বলতে একটা পূর্ণ সংখ্যা প্রিন্ট করবে এবং এই পার্সেন্ট ডিটা কার মানটাকে প্রিন্ট করতেছে সেটা প্রিন্ট করতেছে নাম্বার টু এর মানটাকে প্রিন্ট করতেছে তাই আমরা এখানে অটোমেটিক্যালি একশো ষাট চলে আসবে ফাইন আমি যদি এটাকে আমরা রান করি দেখুন নাম্বার ওয়ান ইজ ফিফটিন নাম্বার টু ইজ হান্ড্রেড সিক্সটিন সিক্সটি ফাইন তো আমরা আপনারা বুঝতে পারলেন কীভাবে একটা পূর্ণ সংখ্যা প্রিন্ট করতে হয় যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময় কোনো পূর্ণ সংখ্যা প্রিন্ট করতে হলে আমাদেরকে যে ফর্মেট স্পেশাল পার্ট ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে ফার্সেন ডি তারপর অবশ্যই কোটেশনের পরে কমা দিয়ে বলতে হবে যে কাকে প্রিন্ট করতেছে তার ভেরিয়েবলটা ওকে ফাইন তো বন্ধুরা আমরা দেখলাম কীভাবে একটা পূর্ণ সংখ্যা প্রিন্ট করতে হয় আমরা এখন দেখব কীভাবে একটা বগ্নাংশ সংখ্যা প্রিন্ট করতে হয় তো আমরা বগ্নাংশ সংখ্যা প্রিন্ট করবো যেহেতু আমরা অল এগুলো একটু মুছিয়ে দিলাম কেটে দিলাম আর আমরা প্রোগ্রামের যে উদ্দেশ্য আছে সেটা আমরা চেঞ্জ করতে পারি উদ্দেশ্যটা আমরা এখানে চেঞ্জ করে দিলাম যে রাইটে প্রোগ্রাম রাইটে প্রোগ্রাম দ্যাট প্রিন্ট এ ফ্লোট নাম্বার নাম্বার ফাইন বন্ধুরা দেখুন এটা আমরা আমরা কিন্তু এটা কমেন্ট ইউজ করতেছি সো সিঙ্গল লাইন কমেন্ট ইউজ করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই সর্বপ্রথমে দুটো অবলিক দিতে হবে অন্যথায় সেটা কমেন্ট হবে না ফাইন সিঙ্গল লাইনের কমেন্টটা এখন দেখুন ডিসকালার হয়ে গিয়েছে তো বন্ধুরা আমাদের কাজটা হচ্ছে এখন একটা কীভাবে ভগ্নাংশ সংখ্যা প্রিন্ট করতে হবে সেটা দেখব তো বন্ধুরা আমাদের যে বেসিক ফরম্যাট হ্যাস ইনক্লুড এসটি ডেড ওটে সেটা তো লিখতেই হবে ইন্টিমিনো লিখতে হবে তারপর আমরা এখন কী করব একটা ফ্লোট নাম্বার নিজে ফ্লোট নাম্বার মানে একটা ভগ্নাংশ সংখ্যা মনে করেন আমি একটা সংখ্যা নিচ্ছি ফিফটিন পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি ফিফটিন পয়েন্ট সরি ফিফটি পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি দেখুন এটা একটা সরাসরি একটা সংখ্যা আমরা জানি কোনো সংখ্যায় বা কোনো ডেটাই সরাসরি ব্যবহার করা যায় না সেটাকে অবশ্যই কোনো একটা নাম দিয়ে তার ভিতরে রাখতে হয় মনে করুন আমরা এটাকে নাম দিলাম নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান অর্থাৎ এই যে সংখ্যাটা সেটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান অর্থাৎ এই সংখ্যাটা আমরা কার ভিতরে রাখলাম নাম্বার ওয়ানের ভিতরে এখন দেখুন এটা কি ধরনের সংখ্যা এটা একটা বগ্নাংশ সংখ্যা কারণ এখানে দশমিক রয়েছে যেহেতু এটা বগ্নাংশ সংখ্যা অবশ্যই এই ভেরিয়েবলের যে ডেটা টাইপ রয়েছে সেটা আগেই ঘোষণা করতে হবে যেহেতু এটা ফ্লোট নাম্বার আর আমরা জানি ফ্লোট নাম্বারের কোনো কিছু ঘোষণা করতে হলে তার জন্য যে কি ওয়ার্ড সেটা হচ্ছে ফ্লোট এফ এল ও এ টি ফাইন একটা ইনস্ট্রাকশন হয়ে গেল ফ্লোট টাইপের একটা ডেটা নিলাম নাম্বার ওয়ান নামে যার ভিতরে রাখলাম ফিফটিন এই ইনস্ট্রাকশনটা শেষ আমাদেরকে অবশ্যই সেমিকোলন দিতে হবে কারণ সি প্রোগ্রামের এভরি স্টেটমেন্ট ইন্ড উইথ এ সেমিকোলন প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টেই সেমিকোলনের মাধ্যমে শেষ হয়ে থাকে তাই আমাদেরকে এখানে সেমিকোলনটা ইউজ করতেই হবে ফাইন তো আমরা এখন যে কাজটা করবো আমরা একটা ফ্লোট নাম্বার নিয়ে নিলাম এবং এটাকে আমরা এখন প্রিন্ট করে দেখাবো এখন প্রিন্ট করার জন্য তো আমরা জানি যে ফাংশনটা হচ্ছে প্রিন্ট এফ প্রিন্ট এফ ফাংশন এবং তার ভিতরে অবশ্যই ডাবল কোয়েশন ইউজ করতে হবে তারপর আমরা একটা একটা ইনস্ট্রাকশন দিতে পারি এখানে যে নাম্বার ওয়ান ইজ এই ইনস্ট্রাকশনটা আপনার দিতে পারি যে কোনো ইনস্ট্রাকশন দেওয়া যায় এখানে সরি নাম্বার ওয়ান ইজ নাম্বার ওয়ান হলো একটা কলম দিলাম আমরা নাম্বার ওয়ান ইজ নাম্বার ওয়ান ইজ এখানে কী করবে একটা এই যে সংখ্যাটা প্রিন্ট করে দেখাবে এখন এটা কিন্তু একটা বগ্নাংশ সংখ্যা আর কোনো বগ্নাংশ সংখ্যা প্রিন্ট করার জন্য তার যে ফর্মের স্পেসিফায়ার এই যে সেটা হচ্ছে ফার্সেন এফ আমাদেরকে অবশ্যই যে কাজটা করতে হবে এখন আমাদেরকে এখানে ফার্সেন এফ ইউজ করতে হবে ফার্সেন এফ ওই আগের মতোই ফার্সেন এফ তারপরে কোটেশনের বাহিরে ও ক্ষমা দিয়ে আমাদেরকে বলতে হবে যে এই যে ফার্সেন এফ সে কাকে প্রিন্ট করতেছে এই যে নাম্বার ওয়ানের বেলোটাকে প্রিন্ট করতেছে তাই আমাদেরকে এই যে বেরিয়েবলটা আছে নাম্বার ওয়ান সেটাকে এখানে বলে দিতে হবে নাম্বার ওয়ান ফাইন এবং এরই মধ্যে আমার এই ইনস্ট্রাকশন শেষ অবশ্যই সেমি কলন দিতে হবে ফাইন এখন আমরা এটাকে সেভ করে রান করে দেখি আমাকে এই নাম্বার ওয়ানটা ফ্রি মানে আউটপুটটা যাবে কি যাচ্ছে কি না একজাক্টলি ফাইন আমরা পেয়ে গেলাম এখানে যে নাম্বার ওয়ান ইজ 
सिक्स नाइन थ्री जिरो जिरो वन फाइन आप क्योंकि एन जो कि एक पूर्ण संख्या वर्ण संख्या प्रिंट करते हैं देखे निल प्रिंट कर लम जो एक फ्लोट नम्बर तेरा क्यों कर लम एखे नाम नाम एक वेरिएबल घोषणा कर लम फिफ्टीन पॉइंट नाइन सिक्स नाइन थ्री तरह प्रिंट एफ दिए बोले दिल नम्बर वन इज फार्स एन एफ ये फार्स एन एफ्ट क्या यूज कर लम जेहतु ये एक फ्लोट टाइपर तक फार्स एन एफ यूज कर लम तर दिल फार्स एन एफ का प्रिंट करते फार्स एन एफ प्रिंट करते नम्बर वन भूटा के तक नम्बर वन लिखे दिल बंधुरा एन शिखल कि भाव एक फ्लोट टाइप आप इच्छा कर लेकिन डबल टाइपर को यूज करते एक चेन्ज करते रईट ए प्रोग्राम कमेंटा के चेन्ज कर दिल्ली रईट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट ए फ्लोट नम्बर प्रिंट कर डबल नम्बर डिओ बल डबल नम्बर कि डबल नम्बर प्रिंट करते हैं कमेंट करार्जन अवश्य हमें डबल अब्लिक यूज करते हैं फाइन एख डबल नम्बर प्रिंट करब मन कर डबल नम्बर नहीं डबल नम्बर बोलते दशमिक पर एकाधिक गड़ था अर्थात मन कर पचिस दशमिक दई पांच आठ नय इत्यादि इत्यादि अनेकगुल अर्थात दशमिक पर जो छय गड़े बसि गड़ थे से मतलब डबल नम्बर दिए थी और डबल नम्बर क्योंकि दशमिक नहीं क्ज करते तबल नम्बर यूज कराटाई बेस्ट तो बंधुरा हमें इखने एक संख्या निल तो सरसर यूज करा जाएगा ये एक चलक भेतरे रखते हमें रेखे दिल मन कर एट रखल नाम नाम वन भरे नाम टू नाम एक वेरिएबल दिए रखल नाम टू नाम टू नाम एक वेरिएबल दिल ये दशमिक पर एकाधिक गड़ रही है यार डाटा की धरण है टाइप का किधर फ्लोट ना कि इंटेजार ना कि डबल डबल कारण दशमिक पर एकाधिक गड़ थे सो हमें ये उल्लेख कर दिल डबल डिओ यू वि एल इ डबल फाइन एवं इन्स्ट्रकशन से प्रथम डाटा टाइप तरह वेरिएबल डिक्लारेशन तबश्य सेमिकोलन दीते हैं फाइन आप डबल नम्बर के प्रिंट कर देख तो बंधुरा डबल नम्बर के प्रिंट कर देखान जो आप प्रिंटे फांगशन यूज कर लम ये लिखे दिल नम्बर टू इज नम्बर टू इज नाम टू इज नाम टू इज नाम टू इज हलो नम्बर दो नम्बर हलो हलो बोलते हमें ये कि करब ये डबल नम्बर ये संख्या से प्रिंट कर देखा चाची सो ये कि प्रिंट करार्जे डबल टाइपर जो डेटा प्रिंट करार्जन जो फार्स फर्मेट स्पेसिफायर से यूज करते हैं गत क्लस शिखेम ज डबल नम्बर व डबल टाइपर को प्रिंट करते हमें अवश्य फार्स एन एल एफ फार्स एन एल एफ फर्मेट स्पेसिफायर टी यूज करते हैं तो बंधुरा जो क्षेत्र करब एन एखे फार्स एन एल एफ यूज कर दीब अर्थात आगे चलो फार्स एन एफ हमें एल टा चेन्ज कर दिल फार्स एन एल एफ यूज कर लार्स एन एल एफ तपर बोलते हैं जो फार्स एन एल एफ का प्रिंट करते फार्स एन एल एफ प्रिंट कर डबल टाइपर नाम नामक भेरिएबल के अर्थात ये फार्स एन एल एफ्टा यूज करते नाम नामक भेरिएबल के नम्बर टू नामे तक ये जो क्या करते लिखते हैं नम्बर टू देखो आपने एखे वन देव जो वन दिए ये आउटपुट देखी तो आउटपुट आसबे ना बंधु देखो एखे क्योंकि भूल रंग देखा जाए कारण कि कारण हम वेरिएबल एखे चेन्ज करी नहीं अर्थात ये फार्स एन लैपट प्रिंट करते से नम्बर टू के दिए दिल नम्बर वन के अवश्य चेन्ज करते हैं एखे दिल नम्बर टू जो एन सेव कर रान करी एक्जैक्टलि आंसार चले आस आउटपुट चले आस बंधुरा देखो ये पचिस दशमिक दई पाँच आठ सात फाइव जिरो सब गोर आसे ना अर्थात यही संख्या क्योंकि प्रिंट कर देखिए से अर्थात मन रखबें जखनी जे टाइप डाटा प्रिंट करब तर फर्मेट स्पेसिफा रही है सर यूज करते हैं कैरेक्टर टाइप डाटा जो प्रिंट करते चाहिए देखे नहीं शेषमेष बंधुरा मन कर प्रोग्राम उद्देश्य एक चेज कर दीची एन जो रईट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट ए कैरेक्टर प्रिंट ए कैरेक्टर जेको इंग्रजी बर्ण प्रिंट कर कैरेक्टर ये कमेंट करते हम अवश्य डबल अब्लिक दीते हैं प्रथम फाइन कमेंट हो ग तपर हेस इनक्लू तो लिखते ही एक कैरेक्टर प्रिंट करब मन कर एक कैरेक्टर निचि से इंग्रजी बर्ण ठी इंग्रजी बर्ण ठी मैंने रखबें कैरेक्टर टाइप को लिखते हम अवश्य से सींगल कोटेशन भेतरे लिखते हैं सींगल कोटेशन दीते हैं सींगल कोटेशन कैरेक्टर टाइपर जेको डाटा के अवश्य सींगल कोटेशन भरे रखते हैं एन ये टीटा निल बर्ण निल 
সেটা তো সরাসরি বের করা যাবে না তাই সেটা সেটাকে আমরা একটা ভেরিয়েবল দিলাম সেটা হচ্ছে সি এস মনে করুন এই যে টি বর্ণটা আছে সেটা যেই ভেরিয়েবলের মধ্যে আছে বা যেই চলকের মধ্যে আছে সেটা হচ্ছে এই যে এটা সি এস আমরা যদি চলক কি প্রোগ্রামে কোনো একটা নাম দিয়ে তার ভিতরে ডেটা রাখা হচ্ছে চলক অর্থাৎ আমরা টি একটা অক্ষর নিলাম সেটা তো সরাসরি ইউজ করা যাবে না তা সেটাকে সরি সি এস চলকের ভিতরে রাখলাম এখন এই যে অক্ষরটা নিলাম এটা কোন টাইপের মূলত সেটা হচ্ছে ক্যারেক্টার টাইপের আর আমরা ক্যারেক্টার টাইপের কোনো ডেটা দেওয়ার জন্য তারা যে কিওয়ার্ড সেটা হচ্ছে কি খার এই যেখানে লেখা আছে কি খার তাই আমাদের কি অবশ্যই যে কাজটা করতে হবে আমাদের কি অবশ্যই এখানে তার যে ডেটা টাইপটা আছে কার উল্লেখ করে দিতে হবে ফাইন এই যে কিওয়ার্ডটা কিন্তু একটা অন্য কালারই হয়ে গিয়েছে এবং সর্বশেষ অবশ্যই সেমিকলনটা ইউজ করতে হবে আমরা কি করলাম খার টাইপের একটা চলক নিলাম সি এস তার ভিতরে রাখলাম টি একটা বর্ণ আমরা এখন এটাকে প্রিন্ট করব কোনো কিছু প্রিন্ট করতে হলে আমাদের যে কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে প্রিন্ট এফ নামে একটা ফাংশন ইউজ করতে হয় প্রিন্ট এফ প্রিন্ট এফের ভিতরে বসে ডাবল ক্রোশন ইউজ করতে হয় এখন আমরা ইউজ করবো যে ক্যারেক্টারটা কি তাহলে আমরা একটা ইনস্ট্রাকশন দিতে পারি এখানে যে ক্যারেক্টার ইজ অথবা দ্য ক্যারেক্টার ইজ দ্য খার ক্যারেক্টার ইজ ক্যারেক্টারটা হলো এখানে আমরা কি করবো একটা ক্যারেক্টার ইউজ করব বা ক্যারেক্টার প্রিন্ট করে দেখাতে চাচ্ছি সো আমরা জানি ক্যারেক্টার টাইপের কোনো কিছু প্রিন্ট করতে হলে আমাদের যে ফর্মেট স্পেসিফার রয়েছে আর সেই ফর্মেট স্পেসিফারটা হচ্ছে কি ফার্সেন সি ফার্সেন সি তাই আমাদের যে কাজটা করতে হবে এখানে এই সি এসটাকে প্রিন্ট করতে হলে তার যে ফর্মেট স্পেসিফায়ার সেটা হচ্ছে ফার্সেন সি সেটাকে ইউজ করতে হবে ইউজ করার পর আমাদেরকে অবশ্যই ডাবল কোটেশনের পরে কোথায় ডাবল কোটেশনের পরে কমা দিতে হবে কমা দিয়ে বলতে হবে এই যে ফার্সেন সি আমরা এখানে দিলাম সে কাকে প্রিন্ট করতেছে এই যে সি এইস যে ভেরিয়েবল আছে তার ভেরোটাকে প্রিন্ট করতেছে সো আমাদেরকে এই সি এসটাকে এখানে উল্লেখ করে দিতে হবে সি এস ফাইন আমাদের কাজ অলরেডি সে আসে এখানে সর্বশেষ আমাদের অবশ্যই সেমি কলন ইউজ করতে হবে আমরা আউটপুটটা দেখি নিয়ে কী হচ্ছে একজাক্টলি ফাইন দেখুন আমরা চাচ্ছিলাম যে এই টিটাকে প্রিন্ট করবে আমরা কিন্তু এখানে টি লিখি নাই বা টিটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি এখানে প্রিন্ট হয়ে গিয়েছে কারণ আমরা এখানে টিটা প্রিন্ট করার জন্য এই যে টিটা কার ভিতরে রাখলাম সি এস হ্যাঁ এই ভেরিয়েবলটাকে আমরা এখানে উল্লেখ করে দিলাম যে ফার্স্ট সেন্ড সি সে কাকে প্রিন্ট করবে এই সি এস ভেরিয়েটাকে প্রিন্ট করে দেবে বন্ধুরা যদি আমরা এখানে টি এটাকে চেঞ্জ করে অন্য কোনো অক্ষর দিই মনে করেন এখানে আমরা এক অক্ষর দিলাম ওয়াই বা ইউ দিলাম এখানে একটা অক্ষর স্মল লেটার ইউ দিলাম এখন সেটাকে আমরা সেভ করে রান করে দেখি কি আসে রান ফাইন দেখুন এখানে কিন্তু চলে আসছে দ্য ক্যারেক্টার ইজ ইউ অর্থাৎ আপনি এখানে যেই ক্যারেক্টার দেবেন না কেন সেটাই কিন্তু প্রিন্ট করে দেখাবে কারণ আমরা এখানে একবার নির্দিষ্ট করে দিলে পরে কিন্তু নির্দিষ্ট করার দরকার নেই পরে আমরা যতবার ইচ্ছা ততবার এখানে ইউজ করতে পারবো তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা অনেক লং হয়ে গিয়েছে ভিডিওটা এতটুকুই থাকলো ধন্যবাদ সবাইকে সবাই ভিডিওটি দূর্যোগ ধরে দেখে নেবেন